Baik, Om Swastiastu, Nana. Nah, untuk... Swastiastu. Ya, untuk pagi ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita ya. Jadi, apa akan memberikan sedikit praktek penggunaan aplikasi Excel gitu. Nah, sebelum lanjut, untuk persiapan PTS-nya nanti. Nah, ini ya. Microsoft Excel. Kelihatan screen-nya? Kelihatan ya? Nah, baik. Apa saja sih yang ada dalam Microsoft Excel gitu? Kalau Microsoft Excel ini kan aplikasi untuk mengolah angka. Jadi pasti di sana ada perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Jadi lebih cenderung ke matematikanya. Nah, untuk perkalian di dalam rumus Excel itu menggunakan tanda bintang. Kalau bagi, ini ya menggunakan tanda garis miring. Kemudian penambahan tanda plus, pengurangan tanda min. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini sum max min hybrid. Ini dari tugas yang anak-anak buat kemarin itu sudah benar semua ya. Jadi kita, sekarang kita tinggal praktek saja begitu. Nah, bagaimana sih caranya praktek? Selanjutnya, kita akan langsung buka Microsoft Excel. Ada pesan ini, siapa ini pesan? Uh, izin ganti nama. Screen mana? Screen. Nah, baik. Selanjutnya kita akan buka aplikasi Excel-nya. Nah, untuk Excel, itu di desktop apa khususnya? Itu ada di ini ya, Excel. Jadi Excel itu warnanya hijau. Tinggal dibuka saja. Caranya buka dengan cara klik. Klik aplikasinya, kemudian enter. Atau juga bisa dengan double klik. Terbuka lah dia. Ini masih proses ditunggu dulu. Apa yang keluar kira-kira ini? Di di HP anak-anak apa yang keluar? Sabar dulu masih proses. Nah baik, setelah terbuka seperti ini, untuk membuat Excel baru, klik aja blank workbook. Blank workbook. Wah, jadi ini tampilan Excel ya banyak ada garis-garis tabel-tabel. Selanjutnya untuk perkalian penggunanya seperti ini. Misalnya untuk perkalian ya. Kalian, pembagian, penambahan, pengurangan. Coba satu orang open mic, apa yang kelihatan? Kelihatan enggak Excel? Kelihatan tidak? Kelihatan. 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 Siap, siap. Nah, sekarang... Misalnya Bapak berikan contoh di sini angka, di sini hasilnya. Kurang besar ya. Besarin aja. Jadi A ini digunakan untuk memperbesar font yang A besar. Kalau A kecil, yang memperkecil. Boleh diperlebar dikit. Untuk menggabungkan dua sel, sel A dan ini namanya setiap bagian dari Excel ini namanya sel ya. 
di, untuk menggabungkan sel E dan sel F kita blok aja itu kemudian midi and center. Nah, misalnya di sini 10. Maunya begini ya. 10 kali 2 hasilnya berapa di sini seperti itu. Nanti ya kita samakan saja. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke rumus. Untuk perkalian tadi menggunakan bintang. Jadi klik ketik sama dengan klik angka 10-nya, tekan shift 8, maka akan muncul bintang, klik angka 2 lagi, baru enter. Nah, jadi 10 kali 2, itu hasilnya 20. Kalau pembagian begitu juga, sama dengan klik 10-nya, garis miring 2, kemudian enter. Jadi 10 bagi 2 hasilnya 5. Untuk penambahan juga, juga begitu ya, sama dengan 10 Tambah 2, enter. Jadi 10 tambah 2 hasilnya 12. Lanjut, sama dengan 10 kurang 2 sama dengan 8. Nah, selain cara ini juga bisa menggunakan langsung ya. Misalnya mau mengalihkan 8 kali 4 gitu misalnya. Kalau menggunakan sistem kalkulatornya kan sama dengan 8 kali 4 tinggal enter. Jadi 8 kali 4 hasilnya 32. Jadi ini bisa juga digunakan sebagai kalkulator seperti itu. Misalnya berapa 1000. 1000 ya. Untuk perkalian untuk perkalian pembagian itu tetap harus sisi sama dengan bagi 25 gitu misalnya. Hasilnya 40 gitu. Nah, kira-kira bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Nanti kita coba langsung. Nah, terus bagaimana menerapkan uh, ini sekarang, sum, max, dan min. Bagaimana caranya? Kita buka tab selanjutnya. Saja. Nah, biasanya penggunaan rumus sum, max, min itu digunakan di daftar nilai. Jadi, Bapak coba ya, mengetikkan dengan daftar nilai kelas 7A gitu misalnya. Tujuh ya. Nah, di sini yang pertama nomor, nomor absen, kemudian nama, nilai. Satu sedikit. Oke. Nomor satu, dua. Tiga, empat, lima. Nah, misalnya yang pertama namanya STT gitu. Terus VDRD. Chen. Siapa lagi ya yang ada di sini ya? Hmm, da, da Nendra. Ya. Dan Indra terus Aditya gitu misalnya. Nah, dia. Adi... Dia. nah misalnya Stiti ulangannya dia dapat nilai 95. Jadi hari 90. Chen 100 gitu misalnya. Ini 80. 85. Ya, kita rapikan. Nah. Ya, di tengah. Ini juga ya, di tengah. Nah. Selanjutnya, kita gabungkan, ketik jumlah. Terus, setelah jumlah, margin center lagi. Nilai tertinggi blok lagi nilai nilai terendah selanjutnya rata-rata nah jadi soalnya seperti ini jadi penjumlahan dari semua ini itu berapa hasilnya gitu ya jadi caranya 
udah buat tab- ditabelin aja dulu biar rapi. Nah, kita untuk membuat garis-garis t- seperti tabel itu kita gunakan border. Ini simbol border. Ketik klik tanda panah yang kecil baru klik all border. Jadi otomatis dia akan bergaris. Nah, untuk jumlah bagaimana sih caranya? Nah, untuk jumlah, untuk jumlah tadi rumusnya apa ya? Jumlah kan rumusnya sum. Jadi ketik di sini sama dengan sum kurung buka klik C4 kemudian blok sampai bawah perhatikan kursornya kursornya itu berubah bentuk menjadi tanda tambah yang gemuk nah, yang seperti jadi kalau seperti ini artinya jumlah total dari C4 sampai C8 adalah gitu jadi ini kan ini C di sini yang keempat jadi C4 sampai C 8. Kemudian enter. Jadi total nilai ini adalah 450. Nanti boleh dicoba menggunakan kalkulator yang ada di HP atau punya kalkulator lain. Ya, dicek ya. Terus dari nama Setiti sampai Aditya yang paling besar itu nilainya siapa? Itu bisa dicari menggunakan rumus mak. Ini ya, mana mak? Untuk max itu nilai tertinggi. Jadi ketik sama dengan max yang ini boleh di double click. Nah, baru blok dari C4 lagi sampai dengan C8. Enter. Nah, jadi nilai tertinggi dari 5 nilai ini adalah 100. Itu miliknya Chen. Terus untuk nilai terendah, ketik saja sama dengan min di double click blok dari C4 sampai dengan C8. Bentar. Jadi nilai terendahnya adalah 80. Benar ya? Ya, benar 80. Untuk rata-rata ini yang paling panjang ya, sama dengan hybrid aperag ya. <tuh> blok juga dari C4 sampai C8 baru enter. Jadi rata-rata nilainya ini adalah 90. Nah, seperti itu. Ini bisa dirapikan. Ya, biar hidupnya penuh warna, boleh kita warnai ya. Suka hati yang ini di blok. Misalnya warna kuning. Kalau ini kita warnai pink aja mana dia pink. Ah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini contoh penerapan penggunaan rumus sum sampai dengan hybrid seperti itu. Kira-kira uh, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ya benar bisa, bisa. Ya maju bisa ya. Nanti kan bapak berikan contoh soal di teorinya ya nanti di di jam berikutnya. Soalnya untuk zoom itu kita kuotanya sampai 40 menit. Tadi sudah dibuka jam 7.30 kemungkinan lagi 10 menit waktu zoom ini berakhir dah gitu. Nah, baik, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak. Kelas 7B ada? Ada yang masuk 7B? Itu jubli ada? Ya, kelas 7B ada masuk? 7B ada ya? Enggak? Oke lah. Di sini ada yang sudah dapat kota Kemendibut? Ada yang sudah dapat kota Kemendibut? Saya. Saya? Oh, Siti ya. Dapat. Oh, banyak yang sudah ya. Ada yang belum? Ya, Kok bisa belum? Ya Allah, Bagi yang belum, mohon bersabar ya. Kayaknya masih ada tahap pencairan yang kedua di kemungkinan di bulan Oktober ini. Jadi mohon bersabar. Apabila ada informasi untuk memasukkan nomor telepon, 
secepatnya dimasukkan gitu jangan ditunda-tunda mohon diinfokan temannya kayaknya kemarin bapak share informasi itu link di salah artikel ini ya sudahlah nggak apa-apa Ya, ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk persiapan PTS-nya sudah sampai berapa? Sudah sampai berapa? Ya, ada yang ingin tanyakan? Tua kelas di sini siapa? Ada tua kelas? Saya, Pak. Siapa? Saya itu siapa? Asia. Yang mana ya? Yang mana? Oh, wayar di hari. Di hari itu. Ya, sip, sip. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di di chat ya kelas 7B kenapa ada masuk ya Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, dapat akhiri pertemuan ini dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.